ഹായ് കൂട്ടുകാരെ വിക്ടീസ് ഹെൽപ്പറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എവേ എന്ന പാഠഭാഗത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ എല്ലാവരും പോയി നോട്ട്ബുക്കും പെൻസിലും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നോളൂ അപ്പോഴേക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ വേഗം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതോടൊപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോസ് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യുക ഓക്കെ എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു വന്നോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം കുറെ അധികം വഴിക്കണക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നായി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക തൗസൻഡ് ചേസ് വെയർ ഹയേഡ് ഫോർ ദ സയൻസ് വെയർ ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ചേസ് വെയർ റിട്ടേൺ ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചേസ് യൂസ്ഡ് ശാസ്ത്രോത്സവത്തിന് ആയിരം കസേരകളാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹാളിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എണ്ണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരം കസേരകളാണ് അല്ലെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എത്ര എണ്ണമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എണ്ണം അല്ലെ എത്ര എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന കസേരകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോയ കസേരകളുടെ എണ്ണം കുറച്ചാൽ മതി ഇവിടെ നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് അതിന് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ നോക്കുക ആയിരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴോ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മതി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതേണ്ടത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ചേസ് യൂസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഉപയോഗിച്ച കസേരകളുടെ എണ്ണം എത്ര കിട്ടി എണ്ണൂറ്റി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കോളൂ എമങ് ദ ടു ഫോർട്ടി നോട്ട് ബുക്സ് വിത്ത് ദ സ്കൂൾ സൊസൈറ്റി ഹാഫ് ഓഫ് ദം വെയർ സോൾഡ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ലെഫ്റ്റ് സ്കൂൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നോട്ട് ബുക്കുകളിൽ പകുതി എണ്ണം വിറ്റ് തീർന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര നോട്ട് ബുക്കുകൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ആണ് അതിൽ പകുതി വിറ്റ് തീർന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ടു ഫോർട്ടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും വളരെ എളുപ്പമാണ് നോക്കിക്കോളൂ നൂറുകളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കൂ രണ്ട് നൂറുകൾ അതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് ഒരു നൂറ് അടുത്തത് പത്തുകളുടെ സ്ഥാനത്തോ നാല് പത്തുകളാണ് അതിൻ്റെ പകുതിയോ രണ്ട് പത്തുകൾ ഒന്നുകളുടെ സ്ഥാനത്തോ ഒന്നുമില്ല പൂജ്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പകുതി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപതാണെന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി എത്ര ആയിരിക്കും ആ നൂറ്റി ഇരുപതും നൂറ്റി ഇരുപതും ചേരുമ്പോഴാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലേ ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ നിന്നും നൂറ്റി ഇരുപത് കുറച്ചിരിക്കുന്നു കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് തന്നെ രണ്ട് പകുതികൾ ചേരുമ്പോഴാണല്ലോ ഒന്ന് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്സ് ലെഫ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റോക്ക് ഉള്ള നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം രാമു ബോട്ട് ബ്രഞ്ചൽ ഫോർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ്
അറുനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ വെണ്ടയ്ക്ക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കുമാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ ഓരോ ഇനത്തിലും എത്ര രൂപയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത് ആകെ എത്ര രൂപ അധികമായി കിട്ടി എന്നാണ് ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ബ്രിഞ്ചൽ വഴുതനങ്ങ വാങ്ങിച്ചത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി കാണും അല്ലേ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ചോദ്യത്തിൽ ചേന എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നോക്കണ്ട ബ്രിഞ്ചൽ വഴുതനങ്ങ തന്നെയാണ് വഴുതനങ്ങ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു അത് വിറ്റതോ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയ്ക്ക് കൂടിയ വിലയ്ക്കാണ് വിറ്റതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ അത് നമുക്ക് വഴുതനങ്ങയുടെ കേസ് നോക്കാം അല്ലെ വഴുതനങ്ങ വാങ്ങിയത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ ആ വാങ്ങിയ വിലയിൽ നിന്നും സോറി അത് വിറ്റ വിലയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപ അതിൽ നിന്നും അത് വാങ്ങിയ വിലയായ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ കുറച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടും വലതുവശത്ത് നോക്കുക ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ടു റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപയാണ് വഴുതനങ്ങ വിറ്റ് കിട്ടിയ ലാഭം അടുത്ത് നോക്കുക ലേഡീസ് ഫിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ടയ്ക്കായുടെ ലാഭം നോക്കാം വെണ്ടയ്ക്ക വാങ്ങിയത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് രൂപയ്ക്കാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വാങ്ങിയത് അത് വിറ്റതോ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടിയ വില ഏതാണ് വിറ്റ വിലയാണ് അതിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ വിലയായി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുറച്ച് നോക്കാം എത്ര കിട്ടും വലതുവശത്ത് നോക്കൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് വെണ്ടയ്ക്ക വിറ്റതിലൂടെ ലാഭം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആ കച്ചവടക്കാരന് കിട്ടിയ മൊത്തം ലാഭം എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ആകെ എത്ര രൂപ അധികമായി കിട്ടി എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം സെയിൽ ഈ രണ്ട് ലാഭം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ മലയാളത്തിലും ആൻസർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാട്ടിത്തരാം ചേന വിറ്റ് കിട്ടിയ ലാഭം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വെണ്ടയ്ക്ക വിറ്റ് കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മൊത്തം കിട്ടിയ ലാഭം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ രൂപ എന്ന് എഴുതിയാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യത്തിൽ ബ്രിഞ്ചൽ അഥവാ വഴുതനങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടയ്ക്കയും ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യത്തിൽ മലയാളം പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ചേനയും അതുപോലെ വെണ്ടയ്ക്കയുമാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്പർ ഒരുപോലെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് അമ്മു ബോട്ട് സം ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സ് ഫ്രം ബാബു സ്റ്റോർ ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ റുപ്പീസ് അനു ബോട്ട് ദ സെയിം തിങ്സ് ഫ്രം മാവേലി സ്റ്റോർ ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബൈ ഹൗ മച്ച് ഒരേ സാധനങ്ങൾ അമ്മു തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് ബാബു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും അനു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപയ്ക്ക് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങി എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് മെച്ചം എത്ര രൂപ രണ്ട് കടകളിലെ വിലകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം മാവേലി സ്റ്റോറിൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങുമ്പോൾ കുറച്ച് വില കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അത് എത്ര രൂപയാണ് നമുക്ക് വിലക്കുറവ് കിട്ടിയത് എന്നറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതാണ് മെച്ചം എന്ന് കൂടി എഴുതണം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടടുത്തേയും വിലകൾ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി ആ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാണ് ബാബു സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപയായി ഏത് സംഖ്യയാണ് വലുത് ആ തൊള്ളായിരത്തി മൂന്ന് രൂപ അതായത് ബാബു സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ രൂപയാണ് വലുത് അല്ലെ ഇനി നമുക്കത് എഴുത് കാണാം പർച്ചേസ് ഫ്രം മാവേലി സ്റ്റോർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ റുപ്പീസ് അത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ആ വലിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ എമൗണ്ട് കുറച്ച് നോക്കി അപ്പോഴാണ് എത്രയാണ് ലാഭം എന്ന് അറിഞ്ഞത് കുറച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ
and in the fifth standard 102. If one ladder is given to each student, find the number of ladders left. Find the number of ladders needed more to distribute two ladders each to every student. ഇനിയും എത്ര ലഡു വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാകാം അല്ലെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായി തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ആ സ്കൂളിലുള്ള മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ ക്ലാസ്സിലുമുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി നോക്കാം സൈഡിലേക്ക് നോക്കുക ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എയ്റ്റി നയൻ എൺപത്തി ഒൻപത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നയൻറ്റി ത്രീ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലോ എൺപത്തി ഏഴ് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ നൂറ്റി രണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഈ എല്ലാ നമ്പേഴ്സും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വഴികൾ എഴുതി ആൻസർ എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നോക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വഴിയാണത് അല്ലെ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഇഫ് വൺ ലഡു ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ലഡു വീതം ഒരു കുട്ടിക്ക് നൽകിയാൽ എത്ര ലഡുവാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം മൊത്തം എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളാണ് പി ടി എ എത്ര ലഡുവാണ് വാങ്ങിയത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ലഡു അല്ലെ അതിൽ നിന്നും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് നോക്കിയാൽ മതി എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി വൺ ലഡൂസ് അദ്ദേഹത്തിൽ വരും അല്ലെ ഓരോ ലഡു വീതം നൽകിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇനി രണ്ട് ലഡു വീതം നൽകിയാൽ ലഡു തികയുമോ എത്ര എണ്ണം കൂടുതൽ വേണം എന്ന് കൂടി നോക്കാം നോക്കുക വീണ്ടും നാം എടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇനി നോക്കുക നമ്പർ ഓഫ് ലഡൂസ് വിൽ ബി നീഡ് ഇഫ് ടു ലഡു ഈസ് ഗിവൺ ടു ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് രണ്ട് ലഡു വീതം നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ലഡു വീതം അപ്പോൾ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അങ്ങ് ഇരട്ടിയാക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വീതം എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണല്ലോ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് അധികം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് നമുക്കറിയാം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ലഡു മതി ഒരെണ്ണം വീതം നൽകുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം വീതമാവുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് കൂട്ടുകയാണ് ആ കൂട്ടിയ തുകയിൽ നിന്നും മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ലഡുവിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് കുറച്ച് നോക്കണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതും നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അതെ മൈനസ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി എയ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് ലഡു വീതം നൽകിയാൽ കൂടുതലായിട്ട് എത്ര എണ്ണം ആവശ്യമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ലഡു കൂടി ആവശ്യമാണ് രണ്ടെണ്ണം വീതം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് അത് കൂടി നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കുക ഇൻ എ യു പി സ്കൂൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ എൽ പി സെക്ഷൻ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ദ യു പി സെക്ഷൻ എമങ് ദം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ ആർ ബോയ്സ് ഫൈൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഹു ആർ മോർ ഇൻ നമ്പർ ബോയ്സ് ആർ ഗേൾസ് ബൈ ഹൗ മച്ച് ഗണിതമല യു പി സ്കൂളിൽ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുട്ടികളും യു പി വിഭാഗത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികളുമുണ്ട് ആകെയുള്ള കുട്ടികളിൽ 
മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര കൂടുതലുള്ളത് ആൺകുട്ടികളോ പെൺകുട്ടികളോ എത്ര കൂടുതൽ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വഴി എഴുതി ചെയ്യേണ്ട കണക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം എങ്കിലേ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എൽ പി വിഭാഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുട്ടികൾ യു പി വിഭാഗത്തിലോ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾ അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അറിയാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ പിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും യു പിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കൂടി കൂട്ടി നോക്കണം അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി നോക്കി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വഴികളായി എഴുതി ഈ കണക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസോ ആ മൊത്തം കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നും ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറച്ച് നോക്കാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ എത്ര കിട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോയ്സ് ആണോ ഗേൾസ് ആണോ കൂടുതൽ ഈ രണ്ട് നമ്പർ എടുത്തെന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പറും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും ഏത് നമ്പറാണ് വലുത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബോയ്സിന്റെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്ന് കൂടി എഴുതണം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എത്രയാണ് കിട്ടുക കുറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി വൺ അറുപത്തി ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലെ ആകെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ അറുപത്തിയൊന്ന് ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കണക്കുകളും വൃത്തിയായി എഴുതുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ കണക്കും ഞാൻ വലതുവശത്ത് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വർക്ക് ഏരിയയിൽ എഴുതാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഇനിയും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക അത് മാത്രമല്ല ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മാത്രമേ എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് സി അഗെയിൻ ബൈ